uomini, maschi e fotografia. Proseguiamo sulla ricerca dedicata alle persone, donne e bambini prima e adesso uomini, a cercare nuove spinte, paure, attenzioni e tante tante fotografie, le più sconosciute, le meno celebrate, quelle più nascoste, che parlano di uomini. Vedremo uomini soli, accompagnati, gruppi, uomini pavone. Andremo a cercare debolezze e difetti, errori e storture, timidezze e dolcezze, protervie. Ma raramente troveremo abbandoni. Sono Roberto Carlone e vi racconto la fotografia mescolando racconto e musica in una maniera molto trasversale e abbastanza eretica, con calma e sempre alla ricerca di sorprese. Esattamente come fate voi. Cominciamo. È un branco, è un gruppo. A volte attacca, aggredisce e non si cura di quello che lo circonda. Spesso è così l'uomo, quando è convinto di essere l'unico, il potente, il conquistatore. Personalmente preferisco chi si inserisce tra donne e bambini e contribuisce a trovare la via giusta, la saggezza. Ma non sempre è così. Uomo numero uno, Stratos Calafatis. Lo stato monastico autonomo del Monte Athos è un territorio autonomo della Grecia, dotato di uno statuto speciale di autogoverno, uno stato nello stato. L'ingresso è sottoposto a una particolare giurisdizione restrittiva. Per entrarvi è necessario uno speciale permesso di soggiorno, il Diamoniti Rion, che permette di visitare lo stato per soli quattro giorni. Si può comunque richiedere un rinnovo in loco per altri due o tre giorni. È vietato l'ingresso alle donne. Abitato da monaci. Per tradizione possono entrare solo uomini. Il controllo viene effettuato all'imbarco e a volte viene anche ripetuto all'arrivo a Daphne. Questo divieto rigoroso solo poche volte è stato infranto. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando un gruppo di partigiani comunisti greci, tra cui alcune donne, entrò nella montagna sacra. L'interdizione si estende anche agli animali domestici di sesso femminile, ad esclusione di gatti, insetti e uccelli. Repubblica teocratica. L'abitano 1500 monaci ortodossi, attualmente distribuiti in una ventina di monasteri. Sono stati nel periodo di maggior fulgore anche 56. I visitatori possono mangiare con i religiosi, tutto si svolge in non più di 15 minuti in assoluto silenzio, mentre un monaco legge le scritture. Mangiare, infatti, distrae dalla preghiera, scopo principale della vita dei monaci. I visitatori, veri e propri pellegrini religiosi, possono partecipare alle varie funzioni liturgiche e sovente sono caratterizzate da un emozionante fascino. Non vi nascondo che è stato uno dei miti della mia tarda adolescenza. Ora è al centro di una presa di, di spazi molto grandi, legata agli oligarchi russi, scandalo, guerre, Putin, traffici di armi, riciclaggio di denaro, Fer però fortemente contrastati dal governo locale, sempre di monaci, dal priore. Stratos Calafatis ha documentato ampiamente tutto questo con alcune foto di monaci. Voglio solo indagare però l'aspetto spirituale ed ecumenico, che è l'essenza di questo patrimonio mondiale dell'umanità di quel luogo. Colui che non ama i suoi nemici non può conoscere il Signore nella dolcezza del Santo Spirito. E questo lo dice Silvano del Monte Athos, il vero mistico. La dolcezza mi ha sempre toccato ogni qualvolta ho incontrato dei monaci ortodossi. Sono convinto del potere inutile ma rivoluzionario e non sempre necessario della dolcezza. Mansuetudine, sguardo vigile e accogliente, calore, sorpresa. Ecco il passo di chi accetta il tempo. Sembra di vederlo camminare, perso in una preghiera. Oppure tra i fiori, benevolenza reciproca, mani pure in una vita di campagna. Foto glamour, barbarossa, sfondo floreale giallo, sguardo dritto ma continuamente assorto. Il suo compito è uno sguardo interiore. Se lui si interroga, anche noi ci interroghiamo. Quanta santa inutilità c'è nelle loro vite. 
E quanta intesa, collaborazione, amicizia libera, consuetudine e condivisione. Ma decisione, severità, rigore, costanza e anche prontezza al riprovero. E qui libertà di essere nel vento, di perdersi guardando la terra, ma pronti a perdersi e giocare nello scompiglio dei cieli. Uomo numero due, Caterina Wo, immersa nel mito americano, e lei. L'intimità della casa della sua famiglia. Suo padre è un militare e suo fratello lo segue. Il suo progetto si intitola Fatherland. Motherland significa patria, madre terra, madre patria. Lei lo gira al maschile, che sì esiste eh? e ha lo stesso significato, ma è come se fosse padre patria. Il titolo è carico di significato. Anche qualcosa di nostalgico, è come se mettesse uno spazio tra le due generazioni. E il simbolismo è minato da questa continua osservazione. Lei esplora le relazioni con il padre e con la nazione, guardando gli Stati Uniti e la sua famiglia militare. La serie esplora il confondersi di fantasia e realtà nella mitologia del sogno americano, quello che motiva il nazionalismo e il militarismo degli Stati Uniti. I parallelismi e le sovrapposizioni delle relazioni con il padre e con la patria e il modo in cui questi miti e relazioni familiari creano il soggetto nazionale e pone le distanze, obbliga una pausa. È vero, qui non c'è il soggetto, ma il soggetto c'è. Si capisce chi è che comanda, qual è la legge. E poi se si guarda il titolo si capisce tutto. Home sweet home. Lei dirige la sua famiglia in queste messe in scene. Ad un certo punto, ci racconta Caterina, che i protagonisti stessi iniziano a dubitare di quelle immagini, si fanno domande e confessa che ne sentono anche la pesantezza. E allora parte una sorta di ironia, che però sa tanto di umiliazione, di presa per i fondelli. La conquista dell'universo come un circo scalcagnato e senza prospettiva, ma tronfia e goffa. La serie ha dato vita a conversazioni che forse altrimenti non avremmo avuto. Sicuramente non abbiamo la stessa prospettiva quando si tratta di vedere argomenti come la nazione, l'esercito, la politica e a volte non siamo assolutamente d'accordo sul risultato finale di certe immagini. Tuttavia ci ha permesso di avere conversazioni più profonde sui temi in questione e di far evolvere le nostre opinioni. È un'indagine sul nazionalismo, sul militarismo statunitense. È tutto un viaggio tra attrazione e repulsione. Ci sono delle retoriche nazionaliste e generalmente presentano la nazione come una sorta di famiglia, lo conosciamo bene anche dai film, no? Con un'origine comune, un destino comune. Sono dei, dei piccoli, dei microcosmi, dei mattoni della famiglia nazionale nel suo complesso e i cittadini vengono educati e plasmati in soggetti nazionali uguali. Vedere come questo si svolge a livello intimo è fondamentale per comprendere tutta la nazione nel suo complesso. È impossibile separare i grandi eventi politici e le guerre più sanguinose dai momenti domestici più banali, no? Immagino. Le discussioni che possono esserci a tavola, le serate al cinema, le feste. C'è però un'intima connessione tra la fotografia e la creazione delle guerre. Attenzione, perché in americano il verbo sparare si applica sia alla macchina fotografica che alla pistola. Shoot. C'è sempre qualcosa che deve essere visualizzato per essere preso di mira. La fotografia, il nemico. Qui si capisce come il termine di esercitare un'influenza si trasmetta da padre in figlio per estendersi alla famiglia e sia così diffuso che sia la maggior parte del, di tutta la nazione ad essere costruita su questi mattoni, su questi mattoncini uno dopo l'altro. È la glorificazione della presenza militare negli Stati Uniti. Ci sono anche sicuramente le frasi dei film di guerra che entrano ormai nel linguaggio comune. Realtà e finzione si confondono, si mescolano, tutto si assimila ad un'idea. E Caterina Vo qui in un autoritratto ce la dice lunga su come grazie alla fotografia possa rendersi conto di una frattura, di una diversità respirata ogni giorno, prende le distanze, come possa documentare per aiutare a comprendere le radici del nazionalismo e del militarismo statunitense. Uomo numero 3. Valerie 
Poshtarov, toccare e dare la vita. Così in testa il suo sito Valery Poshtarov, dalla Bulgaria, citando Michelangelo. Come padre di due bambini piccoli, non così piccoli giorno dopo giorno, mi sono reso conto di quanto presto arriverà il momento in cui non avranno più bisogno che li accompagni a scuola, tenendoli saldamente per mano. Tutto comincia quando gli viene l'idea di fare un ritratto a suo nonno di 95 anni e suo padre che si tengono per mano. Il viaggio così è diventato più lungo del previsto. Poi arriva la pandemia, il nonno viene allontanato dal resto della famiglia per metterlo al riparo, al sicuro, e non si vedono per un anno. Il virus ha avuto anche il pregio di rimettere in discussione tanti stili di vita, tanti pensieri. Nel suo caso si sono risvegliate delle semplici azioni nei confronti della famiglia ed in particolare riguardo al rapporto padre-figlio. Come buona parte dei progetti fotografici, le idee vengono quando avvengono fatti concreti e si è immersi, volenti o nolenti, in una situazione. È sempre così. È vero. Valéry, nei suoi spostamenti, a un certo punto si ferma davanti a una casa che cattura il suo interesse. La porta della casa si apre per far uscire una donna che spinge un uomo su una sedia a rotelle. La donna si avvicina a lui tenendo stretto il ritratto di un giovane uomo. Questo era il nostro unico figlio, è morto otto mesi fa. Mio marito vorrebbe fare una foto con lui. Così prosegue a scattare ritratti di altri padri e dei loro figli adulti. È bella questa cosa. Adulti, tutti e due. Tenersi per mano diventa così un modo per unire qualcosa che era stato involontariamente separato. Mentre posano padri e figli si tengono per mano. Per la prima volta dopo anni, a volte forse decenni. Questo atto di intimità diventa lo scopo principale del progetto, mentre le foto erano solo una semplice testimonianza dell'amore a lungo taciuto tra gli uomini, tra i padri e i figli. Questa insolita forma di fotografia partecipativa ha rivelato molti aspetti importanti del rapporto padre e figlio, della loro vulnerabilità e dei loro diversi livelli di interazione e di accettazione. Forte, commovente, intenso e pieno di luce questo progetto. Mi auguro che anche a voi faccia ritornare una forza un poco nascosta e mai dimenticata. I tratti del padre passano a quelli del figlio. Somiglianze e differenze, passaggi di competenze, accettate o tradite. Padri che tengono stretti il figlio come un bene prezioso, unico, più della terra, più dei campi, più di un cavallo. Affetti e orgoglio, forse sopiti con l'andare del tempo, con la lotta continua del quotidiano. Oppure figli che passano forza al padre, strette protettive, che dopo tempo si invertono. Interessi e passioni, motivo di fierezza e forza davanti a un mezzo di soccorso, forse comune. Decisione, potenza, sicurezza e una solidarietà salda per una generazione di gommisti che si attaccano l'uno all'altro perché uniti si va avanti. Uomo numero 4. Tariq Zaidi. Siete mai stati in Congo? Io no. Ma mi vengono in mente delle grandissime città da un milione di abitanti, una situazione difficile, intrighi, sommosse, situazione sociale tesa, microcriminalità elevata, elevatissima. Non uscire la sera, muoversi con una guida locale esperta, se in auto accompagnarsi in gruppi di altri veicoli. Mi vengono in mente anche delle baraccopoli, dei villaggi sperduti. Anche lì ci sono uomini. Però attenzione, folli, gioiosi, inaspettati. Tariq Zaidi li scova e li fotografa. Sono una schiera di denti fuori luogo, amanti dei bei vestiti, eleganti e inaspettati. Uomini che amano vestirsi bene in Congo. Dopo il lavoro si preparano, si cambiano, si conciano eleganti al massimo livello. Molti di loro sono sarti, copiano modelli elegantissimi e li vestono. Oppure mescolano marchi come Yves Saint Laurent, Pierre Cardin e Christian Dior con abiti disegnati da loro. E poi insegnano ad altri l'arte di vestirsi con eleganza. Chi sono realmente? Posano 
e si divertono. Sono al loro posto così ci dicono, così fuori il luogo, fuori da ogni cultura, da ogni legame con la loro terra, estremi e folli, creatori, con una gioia di vivere sfrenata. È una sfilata di modo perfetta. Uomo numero 5. Warren Kirk. Warren Kirk è un fotografo documentarista e sta in Australia. Il suo è un occhio che vaga continuamente, sempre alla ricerca di argomenti, mentre guida con la macchina per Melbourne. È in uno stato di ricettività perenne. Ama il vintage sotto ogni sua forma, anche umana, non nel senso della vecchiaia, eh, ma in quello che rappresentano, in quello che ostinatamente si portano dietro e con loro. È come se i suoi uomini, queste persone che lui cerca, lo trovassero. E le sue immagini iniziano spesso con conversazioni, racconta, solitamente per strada. E anche ha attratto tantissimo dagli usi quasi idiosincratici del colore, dall'esibizione di oggetti cari, dai detriti evidenti di lunghe vite. Molti dei soggetti ritratti ehm, ehm, riappaiono nelle sue fotografie in diversi momenti del tempo. In 30 anni Kirk ha raccolto un volto che cambia dell'Australia. Documenta tutto quello che sta cambiando intorno a lui. Ruggine e decadimento. Quello che hanno le persone quando non lo lasciano trasparire, quando lasciano affiorare una lunga vita. Niente di eccentrico in queste vite, un poco scialbe. E molte volte dimostrano la forza che se ne sta andando. Ci ricorda che tutto cambia. Si sente il suo occhio paziente in lunghi sogni modesti. Accade qualcosa di affascinante e al medesimo tempo qualcosa che svanisce, che non si può più fermare. Sembra di nuotare in uno stato d'animo rallentato, rispettoso, seccamente comico, quasi ultraterreno. Uomo numero 6. Carsten Tormaelen. Invecchiare è una cosa bella in questi ritratti di centenari di tutto il mondo. Questo fotografo vuole farvi perdere la paura dell'invecchiamento. Gioia di vivere, saggezza, calore del cuore. Tutti i personaggi che sono stati pubblicati si sono dimostrati curiosi, ospitali e con un buon senso dell'umorismo, così ci racconta. Probabilmente l'invecchiamento lascia più spazio al senso, al significato. La felicità, a prescindere da tutto, è una scelta che facciamo e loro lo dimostrano. Questa vecchiaia ispira fiducia. Con la sua macchina fotografica in mano, Karsten ha raggiunto un futuro che possiamo solo immaginare, cioè una società composta da anziani, quello che ci aspetta. Secondo i ricercatori, questa sarà la realtà per la metà delle persone nate nell'ultimo decennio, nelle sette economie più avanzate le possibilità che i nostri figli e i nipoti possano vivere ben oltre i cento anni non sono mai state così alte. Dal punto di vista di Karsten si tratta di una dimensione fatta di un'alchimia di cose diversa rispetto a quella che determina le nostre scelte nella vita di tutti i giorni. C'è meno spazio per l'apparenza e più per le connessioni significative, la generosità, la gratitudine. Il ritmo è più lento e anche se la vista non è più così acuta, le cose che contano non sono mai state così chiare. In un certo senso è una prospettiva che può sostenerci ora che la realtà sta rallentando e siamo chiamati a valutare la nostra lista di priorità, a distinguere tra bisogni e desideri. Sapete, i miei nonni mi facevano sentire speciale, è una specie di talento. C'era in loro un entusiasmo lento, pacifico, inesorabile. E poi loro ci ammiravano, vedevano il futuro. Questa forse è la felicità degli anziani, sapere che esiste un futuro. Un senso di piacere per la vita, di saggezza, come dicevo prima, di calore che scalda il cuore. Tra i commenti più divertenti che ho letto eh, ci sono «Da quando ho notato che i miei figli vivono in una casa di riposo, i miei figli che vivono in una casa di riposo, ho smesso di preoccuparmi per loro». 
Un'altra donna invece parla di una pubblicità che il suo genero aveva condiviso con lei. Si trattava di una, di una campagna per un ottico che offriva l'1% di sconto sul nuovo paio di occhiali per ogni anno del cliente. 100%. La filosofia di queste persone mostrate è un approccio frugale alla felicità. Basta poco quando si diventa anziani. È una grossa bugia. Tanto sappiamo che non è così, che sono pochi fortunati a sorridere, che l'uomo difficilmente cambierà, che vorrà sempre prevalere e comandare e piegare i suoi simili ad obbedirgli. Ma nascosti da qualche parte ci saranno anche uomini morbidi, umili, ad insegnarci una forza sconosciuta. Se dovessi fare una foto che parli di un uomo, sarebbe sicuramente questa. La farei, meglio dire, mi piacerebbe fare, ma dovrei essere un ottimo fotografo e un uomo sensibile. La foto comunque è di strato scalafatis, quello del Monte Sacro. E questi erano i miei uomini, alcuni, una fetta di umanità e di pensieri. Vi invito a guardare altri miei video, in particolare quelli a cui sono legati, la serie di donne oppure la serie dedicata ai bambini, a cui seguirà la famiglia. È un'indagine che vorrei sufficientemente deviante per capire come stiamo cambiando, come sarebbe un bellissimo mondo che dovremmo creare. Iscrivetevi alla newsletter senza francobollo su robertocarlone.it alla pagina newsletter. Così potrete avere ulteriori stimoli ed insieme ci racconteremo un sacco di cose. Tanta meraviglia a tutti, voi. E un bacio. Al prossimo episodio. Ciao.